ഇലന്തൂരിലെ മോഹൻലാലിന്റെ കുടുംബ വീട്ടിൽ നിന്ന് പ്രവീൺ പുരുഷോത്തമൻ നമുക്കൊപ്പം ചേരും ഇന്നത്തെ മോഹൻലാലിന്റെ പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ ഒരുപാട് പേർ മോഹൻലാലിന്റെ പിറന്നാൾ ആശംസകളുമായി എത്തുന്നു ഇലന്തൂരിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും പ്രവീൺ പുരുഷോത്തമൻ നമുക്കൊപ്പം പ്രവീൺ വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇലന്തൂരിൽ മോഹൻലാലിന്റെ തറവാട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അത് പ്രേക്ഷകരിൽ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല മോഹൻലാലിന്റെ പൂജപ്പുരയിലെ വീട് മുടവൻമുകളിലെ വീട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇലന്തൂരിലെ വീടും അതിന്റെ പ്രാധാന്യവും ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല അവിടെയുള്ള നാട്ടുകാരോടൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിക്കും ഇപ്പോൾ അവിടെ ആരൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധുക്കളൊക്കെയാണ് ആ സ്ഥലത്തുള്ളതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ് മോഹൻലാലിന്റെ അറുപത്തിനാലാം പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ ഇലന്തൂർ വീട്ടിലെയും നാട്ടുകാരുടെയും ഒക്കെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് അരുൺ മലയാളത്തിന്റെ മഹാനടൻ മോഹൻലാൽ ജനിച്ച വീട്ടിലാണ് ഞാനുള്ളത് പത്തനംതിട്ട ഇലന്തൂരിലാണ് ഏറെ പഴമയുള്ള ഈ വീടുള്ളത് ദൃശ്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പുന്നയ്ക്കൽ തറവാട് മോഹൻലാൽ മോഹൻലാലിൻ്റെ അമ്മ ഒപ്പം തന്നെ മോഹൻലാലിൻ്റെ മുത്തശ്ശി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും ജനിച്ച് വളർന്ന ഒരു വീട് എന്ന് പറയാം ഇന്നിപ്പോൾ മോഹൻലാലിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് ലാലൻ്റെ ലാലേട്ടൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ എല്ലാവരും മലയാളികൾ എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ദിനം കൂടി എന്ന് തന്നെ പറയാം ഈ വീടിനും വലിയ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് കാരണം ലാലേട്ടൻ ജനിച്ച് വളർന്ന് കുട്ടിക്കാ ാണ് വീടിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകളുണ്ട് നൂറ്റി അൻപതോളം വർഷം പഴക്കമുള്ള വീടാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പഴമയുള്ള പഴമയുള്ള കാഴ്ചകളാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു ഫോട്ടോ കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അരുൺ മോഹൻലാലിൻ്റെ അമ്മയുടെ 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 അവരുടെ മുത്തശ്ശിയും മുത്തശ്ശനുമാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ലാലേട്ടൻ്റെ മുത്തശ്ശിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും അങ്ങനെ ഏറെ പഴക്കം ചേർന്ന് ചെന്ന ഓർമ്മകൾ ഒപ്പം തന്നെ ഫോട്ടോകൾ എല്ലാം മുത്തശ്ശന്റെ ഫോട്ടോയിലേക്ക് ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ മോഹൻലാലിന്റെ ഛായയൊക്കെ ഉണ്ട് മുത്തശ്ശന് അല്ലെ നമുക്കത് സൂം ചെയ്ത് തന്നെ കാണിക്കാം അരുൺ ഇത് ഒരു അപൂർവ കാഴ്ചയായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ മലയാളികൾക്ക് മലയാളത്തിന്റെ മഹാനടൻ ലാലേട്ടന്റെ പൂർവികർ എന്ന് പൂർവികർ ആണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അരുൺ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ കല എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്കറിയാം തലമുറകൾ കൈമാറി കിട്ടുന്ന ഒരു ദൈവിക സിദ്ധി കൂടി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആ പൂർവികരിലും ആ ഗുണം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പായും പറയാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു ഫോട്ടോ മോഹൻലാലും ഒപ്പം തന്നെ വീട്ടിലെ ഈ കുടുംബത്തിലെ മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ആ ഫോട്ടോയാണ് ആ ഫോട്ടോയിൽ എല്ലാവരുമുണ്ട് ആ കുടുംബാംഗങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ളത് മറ്റൊരു കാഴ്ച കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതൊരു നാലുകെട്ട് തറവാടാണ് നാലുകെട്ടിൻ്റെ എല്ലാ മനോഹാരിതയും ഇവിടെയുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു കാഴ്ച കൂടി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഒരു തൊട്ടിലാണിത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു പക്ഷേ ലാലേട്ടൻ അന്ന് കുട്ടിക്കാലത്ത് കിടന്നിരുന്ന ഒരു തൊട്ടിലായിരിക്കാം ഇത് അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം കുട്ടിക്കാലം പൂർണ്ണമായും ലാലേട്ടൻ ഇവിടെ ആയിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നിടം വരെ ലാലേട്ടൻ ഈ വീട്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു കളിച്ച് വളർന്നിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ലാലേട്ടൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് അവരോട് തന്നെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചറിയാം അതിന് മുമ്പ് തന്നെ മറ്റൊരു കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ കൂടിയുണ്ട് നാലുകെട്ടിൻ്റെ ഈ വെള്ളം വീഴുന്ന ആ ഭാഗം നമുക്കറിയാമല്ലോ നാലുകെട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ അറിയാമല്ലോ ഇവിടെ എല്ലാം പഴമയുള്ള കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണ് ഈ വീട് പഴമയുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ പുനരുദ്ധാരണവും ഒപ്പം തന്നെ അത് പുതുമയോടുകൂടി നിലനിർത്തുന്നതിൽ മോഹൻലാൽ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഈ വീടിനടുത്ത് തന്നെ ഒരു കാവുണ്ട് അരുൺ ആ കാവിലേക്ക് ലാലേട്ടൻ അടുത്തിടെ വന്നു എന്നാണ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ പറയുന്നത് അവിടെ പ്രത്യേക പൂജകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയുണ്ട് മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഇത്തരത്തിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ലാലേട്ടൻ്റെ ഓർമ്മകൾ എപ്പോഴും കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓർമ്മകൾ എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു തറവാട് എന്ന് തന്നെ പറയാം എല്ലാ കാഴ്ചകളും ഇവിടെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് ഇപ്പം മഴ ചാറുന്നുണ്ട് ആ പത്തനംതിട്ടയിൽ ഇപ്പോൾ മഴ ചാറുന്നുണ്ട് നാല് കെട്ടാണ് ഇവിടെയാണ് നാലുകെട്ടിന്റെ ആ ഒരു ചാരുത ആ ഇവിടെ ഇവർ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് മോഹൻലാലിന്റെ കസിൻ സിസ്റ്റർ എന്ന് പറയാം സഹോദരിയാണുള്ളത് അവർ ഇവിടെ ഈ വീട് ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരിപ്പോൾ അവരുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ മറ്റൊരു
ഇവിടെ ഒരു കാവുണ്ട് കാവിലെ ഉത്സവത്തിനും അങ്ങനെയുള്ള പൂജകൾക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ടോ ഒക്കെ നമ്മളെ വിളിക്കും നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വഴിപാടെടുത്തും വരുന്ന സമയത്ത് കാവിൽ വിളക്ക് വെച്ച് തൊഴുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും ഓക്കെ വീട് ഇങ്ങനെ പഴമയോടുകൂടി നിലനിർത്തുന്നതിൽ ലാലേട്ടൻ സഹായിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇല്ല ഇല്ല ആ രീതിയിലുള്ള സഹായമൊന്നുമില്ല ഇന്ന് പഴമയോട് നിലനിർത്തുന്നു അപ്പം ഞാനും എൻ്റെ വൈഫും എല്ലാം ഇവിടെ ചേർന്നു മറ്റു രീതിയിലുള്ള സഹായങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ഫോർമാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ചോദിച്ചു എന്നുള്ളത് ഏതായാലും ഈ കാവിലെ 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 കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വരാറുണ്ടല്ലേ താങ്ക് യു താങ്ക് യു പ്രവീൺ ഏതായാലും ആ ഇലന്തൂരിലെ കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെയാണ് മോഹൻലാലിന്റെ ബാല്യകാലം ചെലവിട്ടത് മുടവൻ മുകളിലെ വീടൊക്കെ പ്രേക്ഷകർക്ക് പരിചിതമായിരിക്കും മോഹൻലാലിന്റെ ആ അച്ഛനും മോഹൻലാലിന്റെ അമ്മയും ഒക്കെ ഏറെക്കാലം ജീവിച്ചിരുന്ന മോഹൻലാലിന്റെ അച്ഛൻ അവിടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലായിരുന്നു പണിയെടുത്തിരുന്നത് അപ്പോ ആർ ബാലകൃഷ്ണ പിള്ളയുടെ സ്റ്റാഫിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് മോഹൻലാലിന്റെ അച്ഛൻ അപ്പോൾ ആ മുടവൻ മുകളിലെ വീടൊക്കെ പ്രേക്ഷകർക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാവും എലന്തൂരിലെ വീട് അധികം പരിചയം ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെയാണ് മോഹൻലാലിൻ്റെ ബാല്യകാലം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് കൗമാരത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകുന്നതും അവിടെ നിന്ന് പിന്നീട് മോഹൻലാൽ എം ജി കോളേജിലേക്ക് എത്തുന്നതും തിരുനോട്ടം എന്ന സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നതും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് തിരയിൽ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്